வெல்கம் டு கலை லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து உளுந்தங்களி இது எப்படி செய்யணும் என்ன மாதிரிலாம் மெத்தடு அப்படின்றது நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இதுக்கு ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கருப்பு உளுந்து உருட்டு உளுந்து கிளைச்சா ரொம்ப நல்லது எனக்கு அது கிடைக்கல அதனால் நான் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒன் கேஜி நான் எடுத்திருக்கேன் ஒன் கேஜி கருப்பு உளுந்துக்கு வந்து ஹாஃப் கேஜி பச்சரிசி போதும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உளுந்து எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஹாஃப் ரேஷியோக்கு வந்து பச்சரிசி எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நான் அலசி கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் வடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வறுத்துக்கணும் உளுந்த வறுத்துக்கலாம் இது வந்து உடச்ச உளுந்துன்றனால ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வறுக்குறனா ரொம்ப கருப்பு ஆகிற மாதிரி வறுக்க வேண்டாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது லைட்டாக சூடு ஏறினதுமே நல்லா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா பயங்கரமான ஸ்மெல் வரும் கருப்பு உளுந்துன்றனால இது லைட்டாக சூடு ஏறுற மாதிரி வச்சாலே போதும் ஏன்னா நான் அதை வந்து வெயிலையும் கொஞ்சம் வைக்க போகிறேன் அதனால் ரொம்ப வந்து நம்ம வறுத்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிறது நல்லாவே நமக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் இதை அப்படியே நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போது இப்போ நான் அலசி வச்சுருக்க அரிசியவும் வறுத்துட போகிறேன் ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் ஆக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து இதை வெயிலையும் கொஞ்சம் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் லைட்டாக சூடு ஏற அளவுக்கு வச்சாலே போதும் ரொம்ப ப்ரௌனிஷாகவும் ஆக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த தண்ணியில் அலசுனால அந்த தண்ணி இல்லாத பட்சத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் இது வறுக்கிறப்ப நல்ல ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை உளுந்து வறுக்கிறப்ப என்ன மாதிரி வந்துச்சோ அதே மாதிரி இதில் வந்து நல்ல ஸ்மெல் வரும் ஸோ அதை வச்சே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா அதில் வந்து இது தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வறுத்த ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வெயிலில் வச்சிடலாம் வெயிலில் வச்சு நல்லா சூடு ஏறட்டும் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து நிறையா மாவு கிடைக்கும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வெயிலில் வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடு படுற மாதிரி ஸோ நல்லா சூடாகி வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படியே ஒன் டே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மாவு வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா நைஸாக இருக்குது நான் மில்லில் கொடுத்து தான் அரைச்சிருக்கேன் ஸோ எப்போயுமே மில்லில் மாவு கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லா காத்தாட வச்சுருங்க இல்லாட்டி நம்ம ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது இப்போ நான் வந்து களி கிண்டுறதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா தான் வந்து மாவில் வந்து லம்பு ஃபார்ம் ஆகாது இல்லாட்டி வந்து களி நமக்கு வந்து ரொம்ப கட்டி கட்டியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ வாட்ரு ஃபுல்லும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் எந்த லம்புமே இதில் இல்லை கொஞ்சம் தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் எப்போவுமே களியை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சதுமே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து அடி பிடிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கீழேருந்து இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆயிரும் இது வந்து மாவை வேகம் விடாது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த களி வந்து நம்ம யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கால்சியம்ன்றனால நம்ம ப்ரெக்னன்சி அப்பவும் சரி ஆஃப்டர் டெலிவரியும் சரி இது ரொம்ப நல்லது இது எடுத்துக்கிறது டெய்லி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே களியை வந்து நல்லா வேக விடணும் வேகலை அப்படின்னா யாருக்கும் ஸ்டொமக் அப்செட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கிண்டிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அது கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வேகும் இப்போ இது ஓரளவு வெந்துருச்சு கொஞ்சம் வந்து த தண்ணியெல்லாம் வத்துனதும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மூணு டீஸ்பூன் அளவு நான் இப்போ எண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நல்லது அதுதான் நமக்கு நல்லெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடியிலேருந்து நல்லா திரண்டு வரும் இது அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக போ
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அடியில் வந்து நல்லா பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு எனக்கு இந்த டென்சிட்டியே போதுமான அளவு ஒரு சிலருக்கு வந்து இன்னும் திக்காக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து கருப்பட்டி இருந்தால் கருப்பட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் நான் நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கருப்பட்டி ரொம்ப நல்லது மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்போவும் சரி ஆஃப்டர் டெலிவரியும் சரி ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ண வேணாம் அது நம்ம உடம்புக்கும் சரி நம்ம குழந்தைக்கும் சரி ரொம்ப கெடுதல் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை தான் ஹோல் ப்ரெக்னன்சி அப்போயும் நான் யூஸ் பண்ணேன் இது அப்படியே நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது உருகிடும் உருகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்க சாப்பிடவே ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃப